？谁啊？是谁？被你个蠢货给毁了！你活该吧！今天是圣诞节，又不是万圣节，谁让你吓我？你还知道是圣诞节啊？圣诞节你不跟叶琛过，跑我家来干嘛？一进门看到有人在里面，我还没打你这个随便进别人家门的小偷呢！不要再跟我提那两个字了。嗯，叶琛啊，嗯，你们是吵架了还是分手了？我不是说他，我说的是不要跟我提“小偷”那两个字。我又没有偷过你东西。对不起。真是神奇，你居然会说对不起。你大半夜跑到林薇姐家来干什么？这里是我家，不是我姐家。幺四零二，我姐家在隔壁啊。不是吧？那为什么林薇姐给我的密码可以开你家的门？我姐之前在国外，两栋别墅都是我在打理，所以我用了一样的密码，不行吗？那好吧，那我去隔壁住了。喂，你还没说你圣诞节为什么丢下叶琛跑到这里来呢？怎么了？叶琛不陪你啊？跟你没有关系。怎么没关系啊？我是你老板，你是我的艺人，你不要忘了。现在你的负面新闻满天飞。破坏了公司的声誉，我还没有跟你算账。哼，说什么要当好演员，到头来还不是利用男人上位？也就我姐还宠着你，我看你啊，肯定是被黑粉堵的，没地方住了。现在叶琛又甩了你，你才求着我姐住在这里来的吧？对，你说的都对了。我认真工作，所有人都黑我。我努力拍戏，大家都讨厌我。我喜欢叶琛，叶琛喜欢程玉柔。我想找个地方躲起来，但是碰到一个神经病。你开心了？你高兴了？你满意了？我非常的满意，很满意啊！神经病！啊！哦！你没事吧？啊！操！秋香甜，让别出现，我真的不想看见你的脸。我不知道怎么会有人如此的讨厌，不要碰我！没，不不不不不不！你要去哪儿、啊？我要离开这里，我要离你这个大变态远一点。我怎么变态了我？你一个大男人住在这里，还有那么多女人的衣服，恶心。大变态！行，哎，走，你走啊，有本事你就走回市区去。正好我姐的房子，你也不要住了。哦，你说我变态，可是你身上明明穿着我给我姐买的衣服。退来！你放心，我回去之后全都托给你。我现在我爬也要爬回去。变态！好啊，你快点走啊！可别说我没提醒你啊！
今天晚上是圣诞节，这里又前不着村后不着店，绝对不会有司机来接你的。不过呢，你体力一向都很好，几十公里的路也不算远，你就爬回去吧你，你快滚啊！不要！我改变主意了。你让我住，我就偏不住；你让我走，我就偏不走。喂，你忘了？我可是个变态。你笑什么？谁晓得了？善意的欺骗，在某一天突然间发现你的另一面，竟然像个钻石一般的璀璨。你说的话从来不算。你笑什么？我愿意。你管我。嘿，我跟你打赌，我睡一觉醒来，你都不一定能爬上二楼去。嗯？啊！啊！啊闭嘴啊！你今天晚上就放心睡着，我睡里面。那当然了，我跟你说，我相当放心。因为全世界的男人，只有跟你在一起，我是最放心的。你想多了吧？你不仅长得丑，身材又差，我会对你想入非非。哈哈，有那么差